এখন কিন্তু অপারেশন টেবিলে আমরা ঠিক আছে কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার সার্জারিটি শেষ হয়ে যাবে তবে একটা বিষয় তুমি কিন্তু কিছু টের পাবে না হ্যাঁ তোমাকে একটা অন্য রকম একটা অনুভূতিতে মানে পৌঁছে দিবে এই যে তোমার অ্যানেস্থেটিস্ট হুম তিনি হচ্ছেন তোমাকে ঘুম পাড়ায় দিবে ঠিক আছে কিভাবে দিবে জানো একটু আলী ভাই একটু দেখাবেন তো অপারেশন তো সবাই ভয় পেয়ে যায় তাই না তো তোমার ক্ষেত্রে কি অভিজ্ঞতা হলো হোয়াটস ইউর এক্সপিরিয়েন্স I experienced that it was not scary it was kind of fun and the operation through there I had a lot of fun Operation er por ki ki change ashche tomar bhitore seta ekta shuni Ami ekhon nak theke nishes nite pari ha ha ar nishes nite koshto hoy na rate onek bhalo ghum hoy ar सम्पन्न कर সার্জারি করব ঠিক আছে এখানে মনে করো যে এটা হচ্ছে তোমার নাক এই যে নাক নাকের যে শ্যাডোটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই যে তুমি হা করেছো এই যে তোমার দাঁত গুলো হ্যাঁ তোমার দাঁত গুলো তো অনেক সুন্দর তারপরে দেখো এখান থেকে তো নাকের ছিদ্র থাকে একটা এই ছিদ্র দিয়ে এটা হচ্ছে শ্বাসনালী আহ এই শ্বাসনালী কিন্তু এই যে মাঝপথে যে সাদা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ সাদা যে একটা শ্যাডো দেখা যাচ্ছে এইটির নামই হচ্ছে মূলত এডি নয়েড তো এই এডিনাইটটা বড় হওয়ার কারণে কিন্তু তোমার সমস্যা হচ্ছে এবার বলো তোমার সমস্যাটা কি কি হয় সমস্যা হলো বাতে একটু কষ্ট হয় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় আর মাঝে মাঝে কান ব্যথা হয় তবে ওর মেইন যে প্রবলেমটা হচ্ছে ও কন্টিনিউয়াস মুখ হা করে ঘুমাচ্ছে আচ্ছা এবং একটা বড় মানুষের মতো সে নাক ডাকছে এটা আমার কাছে টোটালি डिफरेंट মনে হলো আমাদের মানব দেহে যে ওরাল ক্যাভিটি এটার মধ্যে দুটো টনসিল থাকে এটার নাম আছে প্যালাটাইন টনসিল এটি মূলত একটি লিম্ফয়েড অর্গান ডিফেন্সের জন্য ব্যবহৃত হয় মানে কোনো একটা জীবাণু যদি ওরাল ক্যাভিটির মধ্যে যায় যাতে সেখান থেকে একটা ইমিউনিটি বুস্ট আপ করতে পারে এখন বিষয় হচ্ছে যে হুম আমি বিষয়টা এভাবে বোঝাই যে বডিগার্ডকে রাখা হয়েছে এখন বডিগার্ড শত্রুকে রক্ষা করতে যে নিজেই আহত হয়ে গিয়েছে সেই আহত বডিগার্ড নিয়ে তো আর আমার শরীরে বা আমার দেহের কোনো আসলে সিকিউরিটি পাবো না আমি তাই না তো বিষয়টা এরকম যে বডিগার্ড দুটো ছিল বাট সেটা এখন অকেজ হয়ে গেছে তারা নিজেরাই শত্রুপক্ষ দ্বারা মানে আক্রান্ত হয়ে ইনফেক্টেড এবং সেটি আমার শরীরের জন্য এখন আর কাজে আসছে না এবং এটা আস্তে আস্তে রিয়াকশানে যে নাকের পেছনে যে টনসিলটি থাকে ওটা নেওয়া হচ্ছে এটি নয় তখন ওটা ফুলে যায় আস্তে আস্তে ফুললে আলটিমেটলি তখন ওই নাকের পেছনে যে শ্বাসনালী আছে সেটিতে চাপ পড়ে চাপ পড়ে পড়ে তখন রাত্রেবেলা বিশেষ করে হা করে ঘুমায় প্রপার অক্সিজেনেশন যখন না হয় ব্রেনের নিউট্রিশনের ঘাটতি হয় তখন আমরা বলছি যে ব্রেনের ডেভেলপমেন্টটি তখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পাশাপাশি যে কান ব্যথার একটা সমস্যার কথা বলল হ্যাঁ কেন এটাও কিন্তু এই একই কারণে এবং এখান থেকে কানে ইনফেকশন হয়ে কানের শ্রবণ ক্ষমতাও কিন্তু কমে যায় বাট ইন ফিউচারে যাতে এই প্রবলেমটি না হয় যে কারণে আমাদের এখনই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আর সেই সতর্কতার অবলম্বনের ফার্স্ট স্টেপই হচ্ছে এই সার্জারিটি আজকে যে সার্জারিটি করতে যাচ্ছি এদিনও টনসিলেক্টমি এখন কিন্তু অপারেশন টেবিলে আমরা ঠিক আছে কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার সার্জারিটি শেষ হয়ে যাবে তবে একটা বিষয় তুমি কিন্তু কিছু টের পাবে না হ্যাঁ তোমাকে একটা অন্য রকম একটা অনুভূতিতে মানে পৌঁছে দিবে এই যে তোমার অ্যানেস্থেটিস্ট হুম তিনি হচ্ছেন তোমাকে ঘুম পাড়ায় দিবে ঠিক আছে কিভাবে দিবে জানো একটু আলী ভাই একটু দেখাবেন তো অজ্ঞান করবে অজ্ঞান করলে কি আমার জ্ঞান আসবে কিনা গলার ভিতরে কিছু ঢুকাবে কিনা মানে এই সেই একটা ভয় পেয়ে যায় কিন্তু অভিভাবকদের কাউন্সিলিং করাটা তাদের মনোবল তাদের সাহস যুগানোটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আলিম ভাই 
একটু জানতে চাই এই যে বাচ্চাদেরকে যখন অ্যানেসথেশিয়া আপনারা দেন হ্যাঁ তো কোন দিকগুলো সবচেয়ে বেশি মাথায় রাখেন আচ্ছা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রথমত যেটা সেটা হচ্ছে কাউন্সেলিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন বেশিরভাগ বাচ্চা অপারেশন আসার সময় প্রচন্ড কান্নাকাটি করে আসতে চায় না এই বাবা ঠেলা ঠেলি করে মা ঠেলা ঠেলি করে কিন্তু আমি ওর সাথে একটু গল্প করেছি অপারেশনের আগে ওর রুমে গিয়ে এবং এটা ও আসলে আমার অ্যানেসথেশিয়ার আজকে অনুভূতিটা চেঞ্জ করে দিয়েছে ও নাকি ইন্টারনেট থেকে গুগল থেকে সার্চ করেছে এবং ও সার্চ করে আমার প্রোফাইল দেখেছে প্রোফাইল দেখে ওর বাড়ি রংপুরে আমি রংপুর মেডিকেল থেকে পড়েছি তারপরে এনবি ডিগ্রি করেছি তারপরে চেহারাটা দেখে হয়তো ভালো লেগেছে ওর মাকে বলেছে যে আমি কিন্তু এই আঙ্কেলকে দিয়ে আমি অজ্ঞান করতে চাই আমি আমি যখন তাকে এইভাবে ফিরাই দিতে হবে তো আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে কতক্ষণ লাগবে জ্ঞান ফিরাতে আমি বললাম যে আপনার বাচ্চার যখন অপারেশন শেষ তখনই জ্ঞান ফিরে আসবে এবং এখন যেরকম ওর সাথে আমি গল্প করছি এরকম থাকে দেখেন নর্মালি সার্জারি পরবর্তী রোগীদেরকে প্রথম ডায়েট হিসেবে আসলে আইসক্রিম খেতে দিই এটির একটি সুনির্দিষ্ট কারণ আছে এটা কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডা ধরে দেখো ঠান্ডা না প্রচন্ড ঠান্ডা এটা কেন দিচ্ছি আমরা ডায়েট হিসেবে কারণ হচ্ছে যে আইসক্রিমটা খেতে ঠান্ডা তো এই ঠান্ডা জিনিসটা আসলে আমাদের যে ভেসো কনস্ট্রিকশন করে অর্থাৎ রক্ত নালীগুলোকে সংকুচিত করতে সহায়তা করে এবং এর ফলে যেটি হয় যে কোনো রকম কোনো ব্রিদিং এর চান্স থাকলে সেটাও বন্ধ হয়ে যায় সো টেক ইট হ্যাঁ আমরা একটু বিসমিল্লা বললে শুরু করছি ঠিক আছে তুমি গিলে গিলে খেয়ে ফেলো ঠিক আছে দেখতে দেখতে দেখো কয়দিন হয়ে গেল আমরা অপারেশন করেছিলাম তিন তারিখে আজকে তেরো তারিখ মানে মাঝখানে দশটা দিন কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে পার করে ফেলেছি এই যে একটা সুইট ফ্যামিলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এত ইয়াসিনের কাছ থেকে একটু জানতে চাই এই যে একটি অপারেশন হলো অপারেশন তো সবাই ভয় পেয়ে যায় তাই না তো তোমার ক্ষেত্রে কি অভিজ্ঞতা হলো হোয়াটস ইউর এক্সপেরিয়েন্স আই এক্সপেরিয়েন্স দ্যাট ইট ওয়াজ নট স্কেরি ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ ফান এন্ড দ্য অপারেশন থ্রু দ্যাট আই হ্যাড লট অফ ফান ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক বেসিক্যালি অপারেশনটা কে জটিল করে বা খুব কঠিন করে ভাবার কোনো কিছু নেই যারা এগুলো বোঝে বা আমরা যে জিনিসটি করি যে ওদের সাথে পান করতে করতে গল্প করতে করতে আমরা অপারেশনটি করে ফেলি অপারেশনের পর কি কি চেঞ্জ আসছে তোমার ভিতরে সেটা একটু শুনি আমি এখন নাক থেকে নিঃশ্বাস নিতে পারি আর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় না রাতে অনেক ভালো ঘুম হয় আর কান দাঁতে আগে যেটা ছিল এখন পুরো ঠিক হয়ে গেছে বাহ 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 আপনি ফুল সিনারিওটা যেভাবে আমাদেরকে ডেসক্রাইব করলেন আসলে এটা আমাদের জন্য এক্সেপ্ট করা অনেক ইজি হয়ে গেল যে না এখানে আসলে ভয় ভীতি কিছু নেই এটা ইন জেনারেল একটা কমন ডিজিজ সো এটা আমি কনফিডেন্টলি ভাবলাম যে না আপনার এখানে করতে পারি তো এখন মার্শাল ওর কাছ থেকে আমি দুই তিন দিন হলো যে ফিডব্যাকটা পাচ্ছি বারবার ওকে আমি জিজ্ঞেস করছি তোমার কানে খুব প্রবলেম হচ্ছে কি না তুমি মুখটা বন্ধ করে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারছো কি না যেটা আগে কখনোই সে টেনে এভাবে ছাড়তে পারতো না তো এখন কন্টিনিউয়াসলি সে করছে আমি বলি পাঁচ মিনিট মুখ বন্ধ করে থেকে দেখি তুমি নিতে পারো কি না পাচ্ছে কানেও কোনো প্রবলেম বলতেছে না 
তো অ্যাকচুয়ালি থ্যাংকস গড হ্যাঁ আর সাথে আপনাদের চেষ্টা আপনি আমার ছেলের সাহস ইনশাল্লাহ তো সব মিলায় আমি আমার মনে হচ্ছে আমি এখন নিঃশ্বাসটা নিতে পাচ্ছি খুব সুন্দর একটি কথা বলেছি এদিনও টন্সিলাইটিস নিয়ে আপনারা কখনোই ভয় পাবেন না এটি আসলে একটি সহজ অপারেশন এডিটা টন্সিলেক্টমি তো সেই গল্পটি হয়তো বা আপনারা ভিডিও থেকে জানতে পারেন এবং বুঝতে পারেন অতএব আপনারা অবশ্যই এই সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদেরকে আপনার সন্তানটিকে নিকটস্থ কোনো ইএনটি স্পেশালিস্ট চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবেন তাহলে অচিরেই সমাধান হয়ে যাবে এই সমস্যাটি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন